जय भीम भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन करून संविधान फाउंडेशन नागपूर तर्फे मी नेहा खोब्रागडे आजच्या नाईन्टी फोर्थ संविधान शाळेत आपण सर्वांचे स्वागत करते नेहमीप्रमाणे या वर्गाची सुरुवात आपण भारतीय संविधानाच्या उद्देशिका वाचनाने करूया आय विल रिक्वेस्ट दिपक निरंजन सर टू रीड द प्रियाम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर म्यूट दीपक सर अनम्यूट प्लीज येतोय आवाज येतोय आवाज येस भारताच्या संविधानाची प्रास्ताविका आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांत सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहो जय थँक्यू दीपक सर आजच्या शाळेसाठी आपल्यासोबत माननीय गिरीश वानखडे सर आहेत नागपूरहून आपल्यासोबत जुडलेले आहेत त्यांचा आजचा वर्गाचा विषय आहे द फिल्म इंडस्ट्री अँड रिफ्लेक्शन ऑन सोशल जस्टिस सर आजच्या शाळेत संविधान फाउंडेशन तर्फे आपले हार्दिक स्वागत आहे धन्यवाद जय भीम जय भीम जय भीम संविधान फाउंडेशन संविधान बद्दल थोडक्यात माहिती देते संविधान फाउंडेशन इज अ नॉन प्रॉफिटेबल नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गनायझेशन इट्स प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह इज टू कन्वे द मेसेज ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यूज प्रिन्सिपल अँड फिलॉसॉफी टू एव्हरी सिटीझन ऑफ इंडिया अँड टू इन्कल्केट अ कॉन्स्टिट्युशनल कल्चर इन दॅम इज एक खोब्रागडे सर इन टू थाउजंड फाईव्ह दॅन वर्किंग ऍज चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर इन नागपूर जिल्हा परिषद he started the samvidhan orak that is the introduction to constitution campaign by reciting preamble of the indian constitution in all jilla parishad schools on a daily basis along with the morning prayer routine it was kind of an innovative venture every morning the school children began to read the preamble of the constitution thereby getting introduced to the constitution at an early age it led to celebration of constitution day on 26 november 2005 for the very first time later on samvidhan foundation pursued the state and central governments as a result now every year 26 november on on 26 november constitution day or a samvidhan din is celebrated all across the country to raise awareness about our constitution samvidhan foundation was set up by izet khubragade sir in 2012 to carry forward the samvidhan or campaign and reach out to all the sections of the society Savidan Foundation has been constantly organizing workshops, seminars, conferences, conventions, etc. on the constitution and constitution related topics. Along with the constitution awareness campaign, we discuss the problems and issues related to the exploited, deprived, neglected weaker sections and minorities. We also discuss about various government schemes, implementation of those schemes, budgets, etc. under our Vikas Vahini. Subsequently, this Savidhana Chishara, the constitution school, was started for impartial discussion on all issues pertaining to the Indian constitution. This is our small effort for constitutional awareness. Every Saturday, we invite distinguished guests like you to share their views on subjects related to the Indian constitution. Today, this is the 94th session of the Constitution School organized by Savidhan Foundation. I once again welcome Girish Vankare sir to today's Constitution School. I will give a Thank you very much. डिस्ट्रीब्यूटर and market films plan marketing campaigns for brands and has been teaching as a 
part time lecturer at Mithi Bhai College, Mumbai, for the postgraduate students of journalism and mass communication. He recently initiated a short video app, which is making waves in the space of innovative digital platforms. He started his career in public relations with Ultra Video Limited and then joined Cinemax Multiplex chain in Mumbai and rose to become the spokesperson and national marketing head of Cinemax for seven years till it was taken over by PVR Cinemas. He then served another three years with PVR Cinemas and PVR Pictures. He was national marketing head of PVR Pictures, spread spearheading the marketing, brand analysis and promotional campaigns of all the films distributed by PVR Pictures especially the Hollywood releases. Later on, he started NTT One Entertainment Solutions Private Limited and consulted on several films as marketing and distribution consultant, which he still continues to do so. During COVID-19, he started podcasting and began reviving the content on OTT for his YouTube channel. He writes in Hindi, English and Marathi languages for several dailies and magazines and often quoted in Times of India, BBC, NDTV, ABP, Midday, then Nick Bhaskar and other publications as trade analyst. Being persistent to his art, Girisar has won numerous awards and accolades. The recent ones being the Kala Gaurav Award 2021 and Midday International Icon Award 2021 for the best movie and OTT trade analyst. Being referred as the pioneer in multiplex revolution of the country and credited to the host several national and international film festivals during his Cinemax days. He was also credited as the busiest man in Bollywood by US box office magazine. He created a niche by elevating brand Cinemax by hosting five consecutive annual Marathi film festivals across Maharashtra and had been vocal in promoting Marathi cinema. He hosted the high profile premieres and city tours with stars to promote their films during his tenure in multiplexes and also aligned with several brands for out of the film brand alliances of Hollywood films, traveled across the reputed film festivals and often headed the jury in various domestic film festivals. He covers festivals in his writings and is vocal in almost every platform of communication. Thank you very much, Nia. Yeah, it was quite generous uh, and it was quite an elaborate uh, introduction. I'm flattered. Thank you very much. Thank you, Kupra Gede, sir, uh, for making me the part of this wonderful forum. I had been the part of uh, industry for so long, but when we are talking about constitution and social justice, let me come directly to the point. When we talk about social justice, when we talk about constitution, we are talking about plural society, we are talking about equal opportunities. And when we say equal opportunities, we need to go back and see how industry works. And in the entire context, when we see how it works, it has to be divided into two parts. One is the part in which the entire decay, entire history of cinema is involved, where there are there, there are all the creative forces, and the second part is the business forces. The entire film industry is divided into two parts: creative and business. I had been the representative in the business part. But today we will just see how how constitution, how social equal distribution of opportunities, how a, how a marginal society uh, gets representation in the overall scheme of things in entertainment, and we will also try to see where we actually stand. As uh, we read the constitution, we know uh, what uh, Dr. B. R. Ambedkar. Dr. Baba Sahib uh, Ambedkar has uh, to convey through this. We always have believed, the entire society of ours has believed in equal opportunities, in brotherhood, in fraternity. But if we go back and see the industry, industry was always uh, divided uh, as, 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 a, as a communication tool or as a medium of entertainment, which was not at all a purely in an artistic form. When we see to cinema, we see as an art form, but it is not that. It is the combination of art and commerce. 
so commerce commerce plays an important role in all the cinema and then the biggest part uh, when we do a cinema is it is called as the cop cost of production then whatever the money or the ex, uh, expenditure we spend on films the same amount of money is also needed to distribute and market that film so i had been the part of the distribution and marketing so i understand how commercial the project could be so unfortunately in all this all these years of cinema the first cinema in india it was made in 1913 and the first talkie in india was made in 1931 so by the time we made talkies hollywood was already doing color films so if we see from 1931 when the first talkie alamara was made and all these years 2021 we are talking about so as a mirror of society cinema has traveled a lot and we as a representative has started understanding cinema uh, in the in the in the late 60s late 70s in fact not late but early 70s we had been the part of mainstream cinema before that there was just a very small uh, illustrations or some very small references of in, in indian cinema we will start with say achut kanya so it has a indian reference then there was bandini then there was sujata it has a, some social references as well as in, uh, uh, as well as the referral point of our community of our, in fact a bahujan community but as soon as we graduated as soon as we came in 60s where well, 60s is predominantly it was a purely a musical decade of our cinema so not much has happened beside Uh, some offbeat films by or some one or two films by raj kapoor sahab like uh, jag te raho or boot polish but after that 70s was the year in where in in which we actually got the voice 70s was in fact a renaissance year not only for cinema in in our country but it was a renaissance year for everything which was creative across the globe there was every everything which was revolutionary has happened in 70s we had amitabh bachchan as angry young man in 70s similarly across the globe there was <coughs> there was billy joel and there were uh, a lot of bo- ma- uh, bands which were doing waves across the globe in our country the initial uh, or the in, uh, all the all the first five years of 70s saw the uprising of parallel cinema and parallel waves and in those parallel cinema we got the directors like sham benegal we got the directors like manikal we got directors like govind nilani and that was the start of a, a cinema uh, where we f- started finding our voice and uh, beside this there were always on and off films but if we if we uh, categorically see the indian cinema and Uh, we will co- we, if we compare it with the international cinema we will see it was 70s in 70s we had a film called ankur in ankur the dalit character was shown as a drunkard and it was a typical of uh, 70s parallel films similar to that after that when the, when 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 other films started taking place like par or manthan these all films have a very stereotypical characters of dalit which was in fact purely defined same thing was happening in hollywood and it it was it has started from late 80s there was a film in 89 called as driving miss daisy in that film morgan freeman was a driver to a white woman that film won oscars but it created a wave and there were a section of black society we started writing against it because the black character in that film was a driver so what black was there treated as a driver or waiter or a small time worker or a caretaker same thing was happened in our country where we were type casting our characters where we are we were type casting our he- our our those characters which were typical stereotype they were either a victim or they were either uh, either a drunkard or they were a small time thieves or they would be waiter so same thing was happening in both the places 
there in 1989 when uh driving miss daisy took place there was one director especially who rose to heights in us and the name of the director was spike lee this director was uh, a courageous man he made his first film called do the right thing in that first film he took all the black characters and it was a moderate hit but in that space whatever he spoke about he spoke about white cinema he spoke about the cultural differences he sp spoke about the discrimination and he took the center stage and the second film which he made was called malcolm max malcolm max when he made with denzel washington denzel washington was one of the wonderful actors of those time he was a star he made that film and it created a wave across the globe it was for the first time a man a black man was heading a hollywood production and that was what the changed what uh, what changed the course of history that was all spike lee, lee, lee did with uh, malcolm x and after that he made many films but beside this last year also his one of the film was uh, nominated in oscar Uh, he when i visited cars 5 to 6 years back he was the jury of cars and uh, the la, two, two years back the film which he has made was called as the five blood it was also nominated before that he has made a film called black cans man it was also satire on white uh, uh, white white government so this is what uh, these people had done there so while it was been done there we were here with nishant and par and akrosh and we were also graduating we were also finding the voice so when these people there they did uh, uh, so there was a certain group of black filmmakers who started following spike lee after the success of malcolm x they started following him following him and then there were a lot of films called as new jack uh, there was a new uh, there, there was a film called trash crash was also nominated uh, in oscars as the best picture and it was all on racial discrimination then uh, there was a film called poetic justice so this was all being done there and here by this time they got the generation which was following spike lee we got here openness in cinema and then prakash ha after making damul years back it was his first film he made a film called arakshan in 2011 <coughs> in film arakshan that film was has nothing to do with arakshan sorry lee but for the first time there was a dalit hero who was good looking it was saif ali khan so this was the first time we could it has nothing to do in fact with the reservation policy unfortunately the film bombed but in fact there was people there there was a certain certain space in in which we would have seen that now the dalit hero uh convention is partially changing so this was the start which was in 2011 so by the time it all happened gradually there there the entire new generation of black filmmakers started following spike lee and here also after arakshan there was a certain shift change in the in the in the in the mental space and there were a lot of characters which were written and then there was manji which nawazin nawazuddin siddiqui was doing he was playing uh, playing a uh, dalit character then there was a film called son chiriya it was directed by abhishek dubey it has a dalit character as a main protagonist it didn't work but then there was mukka baz it had a dalit character then there was kagaz which was a typical ott film it was released on z5 and the character of uh, pankaj tripathi it was a dalit character then there was a film called serious men serious men was directed by sudhir mishra it was based on a novel and the main protagonist of that film is a dalit protagonist which was again done by nawazuddin siddiqui then there was a film called newton newton as rajkumar rao who was playing a dalit pr 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 protagonist so while this was happening in india there this guys took a center stage there another director came into picture called as henry jenkins then there was another director called as jordan peel jordan peel was amazing 
he just made a web series called as them i would insist you guys should see so jordan peel when he made a film called get out it was one of the foremost uh, after his exorcist it was one of those horror films which were shortlisted in oscars it was about a black hero who has been uh, kidnapped by the white people so that was the first film of jordan peel and then after that he has made around four to five films and in every film the protagonist was black and aggressive not at all a victim so this certain shift change which was happening there then suddenly in after covid when we talk about uh, people after covid the scenario is totally changed after covid that is in 200 2020 there were four major directors in the us who were ruling hollywood with only films which has black protagonists and that was a wonderful thing to see in 2020 there were four oscar shortlisted film one of the film was judas and the last messiah second film was called ma rainey's black bottom third film was called distant strangers and the fourth film was called uh one night in miami so these all four films had got black protagonists and they were so aggressive and so amazing similar to that here before that paranjit happened to our country he met kala and kabali with rajnikan getting dalit protagonist as a main force to reckon with this was followed by his assistant like vetri maran vetri maran met asuran then his another assistant mari selvaraj he met karnan so we have we have kala kabali asuran karnan and everybody there was no victim card everywhere there was no victim card every war everybody was aggressive enough everybody was strong enough everybody was uh, was courageous enough to speak his mind and that was a proper shift what we are looking at it right now so in last 4 to 5 years if they have spike lee if they have shaka king if they have jordan peel we have neeraj gaiwan in hindi who makes masan who makes gilli puchi who and who makes sacred games also then we have nagraj manjulo he makes who makes sairat we have vetri maran we have uh, we have paranjit we have mari selvaraj so the entire world of cinema has been taken by this aggressive youngsters who believe in the power of cinema so we eventually when we talk about constitution and social justice what we always think that why don't we contribute what is our presence there so the first reason we need to remember is it's a commercial thing it's a commercial commercial space so in the commercial space you have to be there with the talent if we only keep on saying that we would be are differentiated or distinguished or exploited by our color or by our caste or by our bahujan identity i want to tell you that just forget this in a commercial acumen nobody is going to see that muslims have made their muslim socials from taj mahal to mughal azam to everywhere and they ruled this industry they were not discriminated they were there with their talent so we have so many of talented people that is what we are i am talking about i am on the business side i understand business i talk about business and i am there to when i am talking about business i am a trade analyst i am the one who gives figures to the all to the to pti and to national national channels so i i i understand the business side of entertainment and there i can't see people so i am the only one who is talking in all all, all the channels on the box office figures of pathan not only because i am someone special i am only there because i understand that i have a talent enough to be there so i think everybody who has a metal who has a who has a who has a pinch of salt who understand his metal his talent and his credibility he will always he will always accept that this industry is only for those who have enough talent and secondly there are there is no dearth of resources by the way we are there there are so many institutions 
डॉक्टर आंबेडकर वॉज द फिल्म ऑफ डॉक्टर आंबेडकर विच वॉज मेड बाय जब्बार पटेल वॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड फिल्म इट वॉज मेड बाय एन एफ डी सी एंड स्टेट स्टेट स्पॉन्सरशिप फिल्म सो वाई देर वॉज नॉट अ डायरेक्टर सिंगल डायरेक्टर इन आवर कम्युनिटी हु कुड नॉट मेक डॉक्टर बाबा साहब अ फिल्म ऑफ डॉक्टर आंबेडकर ओनली बिकॉज वी आर येट टू अचीव दैट वी आर स्टिल इन्फीरियर इन फैक्ट क्रिएटिवली बिकॉज वी डोंट we we go, we always get reasons and excuses to say that we don't get the opportunities everybody who is there right now successful in the space of entertainment has come up a very hard way 80% of the people who have made their names in the industry are first generation people we are also first generation people and i have seen so much of so many successful people we have seen milin uke who has done engineering from vrc after that he did Three years of course in FTI. Then he assisted Sanjay Leela Bansali for nine years, and after that he has made seven films, including Deuki, which has got twenty-four state awards, and Partshala, which featured Nana Partekar and Shahid Kapoor. So why did he do, do so? He didn't ask for anything. There were resources because he believed in his, himself. There were always people. Ahmed Khan was the producer of his film. What Ahmed has to do with somebody who comes from Nagpur and that to Indora and that to with, with with everything which everybody can come in, but he was able to do that only because there is amazing scope. There is no business like show business, and to be in the show business, I am a mechanical engineer, but I am here because I knew I can do it, and when I can do it, everybody can do it, but. we never have to play the victim card go on other days we are there to rule this we are there with our talent we are here with our intellect we are here because we believe in dr ambedkar jinke aadarsh bade hote hain wo log bade hote hain to hamare aadarsh baba sahab hain aur jab hamare aadarsh baba sahab hain to humse bada kaun hoga aur kaun aisa hai jo aapko rok sakta hai agar mujhe film banani hai 20 crore ki aur mujhe ek lyricist chahiye तो मैं आपको ये बोलूंगा कि यार 20 करोड़ की पिक्चर में लिरिसिस्ट को मुझे दो लाख रुपए देने हैं तो मैं ये सोचूंगा कि ये किस जाति का है तो मैं उस 20 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ ना इंसाफी कर रहा हूं तो पहली बात ये बोलना कि जाति के कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है ये निरर्थक है क्योंकि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का पिछले बीस सालों से भाग हूं शैलेन्द्र साहब जब गाने लिखते थे राज कपूर साहब के लिए तो उन्होंने नहीं बताया कि वो शेड्यूल कास्ट है मैं एक आदमी से मिला अभी कुछ दिन पहले जिसका नाम रामटे के है लेकिन उसने सरनेम चेंज करके कुछ और नाम से वो फिल्म कर रहा है तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है वो जो करना चाहते हो कर ले अगर उनको नाम छिपा के काम करना है तो वो कर लें जहां रहें अच्छे रहें हमको नहीं करना है हमको नाम के साथ कहना है इसलिए मैंने जय भीम ऐप की कल्पना करके जय भीम ऐप को क्यों मैं काम करता हूं क्योंकि मैं अंधेरी में यशराज स्टूडियो के बाजू में मेरा ऑफिस है और बड़े हक के साथ ये कहता हूं कि मैं जय भी मैप को चलाता हूं और मैं नेशनल फिल्म में करता हूं इंटरनेशनल फिल्म में करता हूं कहां से मैं जाता हूं सर चाइना में इंडो चाइना चाइना फिल्म सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं चाइना में भी फिल्म में करता हूं और दुनिया के सारी भाषाओं के फिल्मों के रिव्यूज करता हूं लेकिन ये करते हुए मैं ये मानता हूं कि जहां सोशल जस्टिस की बात आती है जहां कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है हम सारे सेम है हम सारे सरीके हैं फिल्म इंडस्ट्री किसी की भी मिल्कियत नहीं है मुसलमानों ने प्रूव करके दिखाया सारा का सारी जनता बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉयकॉट शाहरुख खान कह रही थी लेकिन उस फिल्म ने एक हजार ज्यादा का बिजनेस किया वो इसलिए क्योंकि फिल्म एंटरटेनिंग है फिल्म आपको दो घंटे बीस मिनट को बांधने की क्षमता रखती है इसलिए लोगों ने पैसे खर्च करके उस फिल्म को देखा तो हमको वो प्रोजेक्ट सैराट लोगों ने चलाई सौ करोड़ की क्यों क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट क्वेश्चन था उसमें गजब के गाने थे गजब का इनोसेंस था उस लीड कैरेक्टर्स में और क्लाइमेक्स शॉक करने वाला था उसमें एक शॉक एलिमेंट था तो उसी कारण लोगों ने उस फिल्म को सराखों पे ले लिया तो हमारी सारी ही जनता जो पहले फिल्में बनाना चाहती थी उस वक्त रिसोर्सेस की कमी थी क्योंकि फिल्म बनाना ये बड़ा महंगा माध्यम है ये सस्ता माध्यम नहीं है और जो महंगी चीज होती है वो करने के लिए उतनी ही मेहनत लगती है जितनी की लगनी होती है एक बड़ी इंडस्ट्री आप शुरू करते हो अगर आप 40 करोड़ की फिल्म बना रहे हो और आपको लगता है कि यार इस 40 करोड़ की फिल्म वो बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते तो हमको भी रिसोर्सेस लोकेशन देखना पड़ेगा हमने वो रिसोर्सेस क्रिएट करने पड़ेंगे अगर हम रिसोर्स क्रिएट करेंगे तो हम अपनी फिल्म बनाएंगे और अपनी फिल्म अगर बनती है तो वो देखने की भी जिम्मेदारी हमारी है 
अब जयंती जो फिल्म थी वो हमारे समाज के लोगों ने बनाई और हमारे समाज के लोगों ने देखी भी कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन वो जो फाइनेंस था वो हमारे लोगों का था तो अगर जयंती एक बनती है तो उसी तरीके के कई सारे प्रयास हो सकते हैं और इन सारे प्रयासों में हमने ये बात मान के चलना चाहिए कि संविधान अगर ये कहता है कि भाईचारा भाईचारे की बात होती है सोशल जस्टिस की बात होती है मार्जिनलाइज लोगों को सामने लाने की बात होती है हमको हमारे हक की बात होती है भाई ये सारी जब बातें होती हैं तो ये सारी बातें फिल्में भी हमको सिखाती है और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले भी हमको सिखाते हैं हम अगर किसी भी तरीके से किसी दुनिया के किसी कोने में बैठकर कुछ लिख रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं और हमको सोच हमको ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है ना मेरी ये सारी दुनिया चेंज कर देगी तो हम बबल में जी रहे हैं हम भ्रम में जी रहे हैं हम ये हर मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे पास मिलने वाले मेरा ड्राइवर मेरा लिफ्ट वाला मेरी बीवी मेरा साला मेरा दोस्त और मेरा बॉस सारों के पास एक कहानी है जिसके ऊपर फिल्म बनानी है और सबको लगता है कि उनकी कहानी मुगले आजम है और शोले है कोई भी इस देश में हमारा देश ही कहानी का देश है हम बचपन से कहानियां सुनते आए हैं और कहानियां कहते आए हैं तो हर एक को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री बड़ा ही आसान माध्यम है लेकिन नहीं आसान है इसलिए अगर आपके पास टैलेंट है और आप कहानियां कहने की बात कर रहे हो तो हमारे पास बहुत सारे कहानीकार हैं जो कि फिल्मों में इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बात मान लें कि संविधान को सही तरीके से अगर हम समझें और ये देखें कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी या प्लूरलिस्ट प्लूरल सोसाइटी की बात फिल्म इंडस्ट्री करती है क्या तो मैं कहूंगा हाँ अब उसमें जो असमानता है वो असमानता इसलिए है कि हमने सबने मिलकर फिल्म इंडस्ट्री को सीरियसली नहीं लिया है जौहर्स ने लिया है चोपराज ने लिया है कपूर्स ने लिया है तो वो कर पाए हैं हमारे जो लोग हैं वानखड़ेज ने नहीं लिया लेकिन इस बार लिया है मैंने इसलिए मैंने कंपनी शुरू की वानखड़े ब्रदर्स और मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं तो जिस वक्त हमको यह लगेगा दे डे वी थिंक वी आर एबल टू डू इट वी आर गोइंग टू डू इट एंड देर वॉज नेवर एनी अनरेस्ट और अनइजीनेस इन टू इट फिल्म एंड फिल्म इंडस्ट्री इज ऑलवेज द मिरर ऑफ सोसाइटी वॉट एवर हैपन्स इन इन द सोसाइटी दैट इज वॉट वी कैन सी साहिर साहब कहते थे कि गमे हयात है कहां से लाए खुशी के गीत गमे हयात है कहां से लाए खुशी को खुशी के गीत जिंदगी को वही देंगे जो जिंदगी से पाएंगे हम तो जो हम पाते हैं वही हम जिंदगी को देते हैं तो हमने क्या पाया है अगर फिल्म इंडस्ट्री से हमने अमर अकबर एंथनी जाना है तो हम उसको पसंद करते हैं क्योंकि हम उसमें बिलीव करते हैं हम ये बिलीव करते हैं कि एक आदमी तीन लो, लोगों को तीन लोग एक आदमी को घूम दे सकते हैं क्योंकि वो वो, वो एक इंटेलेक्चुअल सस्पेंशन हम रखते हैं हमको पसंद आता है हमको फिल्में पसंद आती है क्योंकि हमको लगता है कि हाँ भाई वो आज भी कैरेक्टर फेंके हुए पैसे नहीं उठाता और हमको लगता है कि जो दीवार वाला अमिताभ बच्चन है वो हमारा कैरेक्टर है हम उसके साथ सजग हो सकते हैं हम उसके साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि हमको लगता है कि मैं अगर दलित अपने आप को मानता हूं या मैं अपने आप को शेड्यूल कास्ट मानता हूं मैं अपने आप को महार मानता हूं या मैं कोई भी जाति का अपने आप को मानता हूं तो हम सारों को ही रिलेट हो सकता है अमिताभ बच्चन दीवार का वो इसलिए क्योंकि वो मंदिर नहीं जाता वो फेंके पैसे नहीं उठाता और वो झूठ और गलत की अपनी खुद की डेफिनेशन बनाता है हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि हम अब खुद की डेफिनेशन नहीं बनाए हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को माने इस संविधान को माने इसलिए हम सारे बाबा साहब के अनुयायी हैं हमने फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में देखी है उन फिल्मों ने हमेशा हमको अच्छा अच्छी बातें सिखाई है फिल्मों में काम करने वाले जो लोग हैं वो काम करने वाले भी इसी समाज का आईना है और चूंकि ये कमर्शियल वेंचर है इसलिए उनको इतनी फुर्सत नहीं है कम से कम बम्बई में दिल्ली में कलकत्ता में जहां जहां फिल्में बनती है कि आपको ये कह के बोले कि नहीं यार तू ना इस खास संप्रदाय का है ना तो तू मुझे नहीं चाहिए उनको चाहिए आप क्यों क्योंकि वो कमर्शियल एक्यूमेंट है उनको आप चाहिए उस उनको हर एक आदमी को वो कैरेक्टर चाहिए वो एक्टर चाहिए वो संगीतकार चाहिए उनको मंगेश धाकड़े चाहिए तब जाके वो आर्टिकल फिफ्टीन में म्यूजिक करता है वो वड़ू में म्यूजिक करता है वो किसी और को भी ले सकते हैं लेकिन मंगेश झाकड़े चाहिए उनको क्योंकि मंगेश झाकड़े इतना इंटेलिजेंट है और उसने अपनी जगह बनाई है 
तो ये जो जगह बनाने वाली कल्पना है जहां पर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं उसके लिए सिनेमा से बेहतर बेहतर कोई बिजनेस नहीं इस बिजनेस में कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज की के लिए मैं वर्कशॉप लेता हूं अब मैं 10 तारीख को भी नागपुर में आ रहा हूं एक वर्कशॉप जहां मैं करियर्स इन एंटरटेनमेंट पे लेने जा रहा हूं जहां पर मैं बिजनेस के बिजनेस के करियर्स के बारे में भी समझाता हूं और साथ ही साथ क्रिएटिव क्रिएटिव करियर्स के बारे में भी समझाता हूं और साथ ही साथ मैं जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप चला रहा हूं अब इस ऐप का हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को जोड़ रहे हैं हम बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज भी कराएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हो ब्लॉक टेक ब्लॉक टेक्नोलॉजी से हो या क्रिप्टो से हो या किसी भी नई टेक्नोलॉजी से हो साथ ही साथ उनके एंटरटेनमेंट में भी वर्कशॉप लेंगे जहां पर दुनिया के माने हुए देश के बड़े बड़े डायरेक्टर्स आके इन बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये जो हमारी कल्पना है वो इसलिए है क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस देश में सारों को अपॉर्चुनिटी एक सी है कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं हम इसलिए न हम ये सुन सकते न बर्दाश्त कर सकते कोई हमसे ये कहे कि ये तेरा काम नहीं हम नहीं सुनने वाले हमारे पहले किसी ने सुना होगा हम नहीं जानते हम नहीं सुनने वाले हम सशक्त है क्लियर कट है बेबाक है और होशियार है और इंटेलिजेंट है हम अपना काम जानते हैं थैंक यू थैंक यू गिर बच्चों से देखा है की हम लोग जो लिखते है हम लोग जो पढ़ते हैं या जो सुनते हैं वो इतना याद नहीं रहता है जो हम देखते हैं एज अ मूवी और एज अ स्टोरी वो ज्यादा याद रहता है सो मूवी मूवी इंडस्ट्री हैज बिन डूइंग लॉन्ग वे as you have mentioned a lot of movie names which has shown on a social cause like kafi sare movie jaise apne akrosh bola ankur bola hai article 15 hai so people get aware of these issues generally people are unaware most of the people think aisa kuch hota hi nahi there is no discrimination in this world jinhone usko face nahi kiya hai they don't know about it and they just refuse to accept it so there are lot of movies which have given insights to the people uh, log uske bare mein fir charcha bhi karte hain samajhte bhi hain aur jante jante bhi hain ek dusre se share bhi karte hain so we have come a long way but i think we we again have to go a long way to uh, inculcate all these uh, information into the people uh, on a on a uh, large basis so uh, just my question like being in the industry how it it could be done or uh, how it we can like uh, spread the awareness of the constitution and the social on social causes so uh, you're muted sorry ah uh, so i think this is what you what you already started you're already there uh, because i had been uh, the face of many brands and i had been talking uh, on various channels so there are so many followers with me also uh uh constitution as you say there will be films there will be somebody who is going to make a film on it we don't know who we never thought somebody will make a film on birsa munda but uh, pyar anjit is working very very seriously on it and i will tell you this will be the first time somebody is telling you it will be a superstar of indian film industry it is yet to be disclosed so that will be the mainstream cinema so may some day one fine morning somebody announce will announce a film on constitution and may will get a huge star to back that project so we will we are waiting for it and it will happen very soon so i think that could be one big uh, one big flash which which may happen also beside this uh, we need to uh, speak to uh, various community groups like the way you are talking to me i would like to uh, get here uh, uh, people like uh, miladuke uh, people like ashok lokhande uh, people like sham ranjankar uh, people like mangesh zhakde uh, people like chandrakant kulkarni uh, people like umesh kulkarni people like uh, harish wankhede so these are all the people who are writing on cinema who are working in cinema who had been the mainstream forces in cinema so when they come in they exchange the ideas and the day won't be longer when something uh, miraculous will happen 
that's a good that's information, good information actually. actually. We, 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 were, we were, we were, as a, as a, as a awareness campaign, we wanted to look forward for new ideas to uh, create awareness of constitution among the people. So we are conducting seminars and talks and a uh, lot of uh, activities to just to uh, get to people know about our constitution. Uh, is it, sir? Do you have any questions, please? Like, in fact, to be the part of uh, uh, your group, uh, whenever you feel uh, that I should be help to you, I'll be there and talk about it. Thank you. Thank, Thank you, sir. Thank you, sir. और ये इंसाइट है फिल्म इंडस्ट्री का काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लेकिन यस जो टैलेंट है जो हार्ड वर्किंग है गिरीश पानकड़े ने सर का नाम मैं बहुत दिनों से सुन भी रहा था मैंने उनके काफी प्रोग्राम के देखा भी है लेकिन यस ये जो भी इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश होना सक्सेसफुल होना ये बिना मेहनत से नहीं होता और व्हाट इज राइटली सेट देर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी तो ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है तो ये हिम्मत करनी पड़ेगी और उन्होंने एकदम सही कहा है कि ये किसी की जहागीरदारी नहीं है या कोई भी आ सकता है और अपना टैलेंट प्रो कर सकता है कि जैसे पिक्चर अभी बन रही है मैं हमने जैसे अभी जयंती का आपने उल्लेख किया जय भीम पिक्चर साउथ में भी बनी है जय जय भीम ये काफ़ी एक सोशल जस्टिस का मैसेज भी देती है कि समाज में क्या हो रहा तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है भी है और मुझे लगता है कि जैसे कि आर्टिकल 15 बनी थी तो प्रियाम्बल में भी पिक्चर बने कि आ, कि ये जो देश का संविधान है जो प्रियाम्बल है वो लोगों तक उसकी जो इम्पोर्टेंस है प्रियाम्बल की वो भी लोगों तक जाए आफ्टर ऑल क्या है ये सब अलग अलग इंडस्ट्री है और जो फिल्म इंडस्ट्री है टू माय इंफॉर्मेशन ये काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करती है सोशल चेंज के लिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकती है गिरी जी में जब वर्धा कलेक्टर था तो हमने एक तूच महा सर का रेस एक शॉर्ट फिल्म बनाए थे मुझे आई डू नॉट नो मच अबाउट इट बट वो के हरी शिताफे करके एक, एक बंदा है वर्धा में वो जानता है ये सारी चीज़ें एक एक क्रूड मेथड से हम लोगों ने बनाई थी एक कि जो फार्मर सुसाइड पे एक अच्छा एक मैसेज सेल्फ हेल्प ग्रुप वोमन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से दिया था वैसे एक शॉर्ट फिल्म है जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था तो कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ की ये जो योजना है उस पर भी बनाया था कहने का मतलब है कि जो सारे फिल्म इंडस्ट्री में जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिए है कि यस किया जा सकता है वो कैरेक्टर है आरक्षण भी हम लोगों ने देखी है तो जयंती भी देखी है जय भीम भी देखा है और भी पिक्चर सिनेमा देखा है वो एक काफ़ी इम्पैक्ट करती है और मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट करने वाले ही विषय आजकल एक सोशल विषय भी आ, को लेके फिल्म में बनाए जा रहे हैं मुझे आ, मुझे बहुत आ, ग्रेट प्रिविलेज है मैं हमारा कि गिरीश वानकड़े साहब आप ये संविधान की शाला में आप आए वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप ऐसे जगह आप इस्टेब्लिश हुए हैं और इतने ही नहीं खुद ही तो इस्टेब्लिश हुए हैं लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि यहाँ जो आने वाले हैं उनको ट्रेन करें उनको गाइड करें उनको सिखाए उनको मॉरल बूस्टअप करें कि ये ये एक इंडस्ट्री है आपके लिए आपको बुलाती है आप मेहनत करना चाहते हो आप आइए आप आप जैसे लोग वहाँ हो आपका एक्सपीरियंस है आपका नॉलेज है आपने सारी चीज़ें देखी है तो जो नए लोग हैं जो उसमें एक सपना देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आके हम करियर बनाए तो एक काफ़ी बहुत बड़ा काम और मुझे लगता है कि यह सोशल जस्टिस का ही काम है कंस्टिट्यूशन का काम है और 
बाबा साहब का काम हम कह सकते हैं कि आफ्टर ऑल नेशन को बिल्डअप करने का ही काम फिल्म इंडस्ट्री करती है तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू और विनोद राउत ने बोला था तो आपने बिल्कुल एक्सेप्ट भी किया विनोद राउत हमारा पुराना दोस्त है वर्दे का तो हम इंटरेक्ट करते रहते हैं उसके साथ में तो ही सजेस्टेड यूर नेम मेरे दिमाग में सही में नहीं आया था कि मैं बोला फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑन सोशल जस्टिस तो आपको सुनने के बाद कि यस ये बिल्कुल है वहाँ और ये लोगों को मालूम होना चाहिए आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन है इस प्रोग्राम के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचने का ये संविधान की शाला का ये मतलब ही है कि जिन्होंने जो स्पीकर है गेस्ट स्पीकर देयर कंट्रीब्यूशन आल्सो बी हाईलाइटेड पीपल शुड नो द पर्सन आल्सो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या एवेन्यूज है क्या किसे कांटेक्ट करना है किस चीज़ के लिए तो मुझे और हमारे संविधान फाउंडेशन को काफ़ी अभिमान है आपका और बस हम यही वी कैन विश यू द एक मोर प्रॉस्परस लाइफ आप और आ, आगे बढ़े 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 और साथ में आपने जैसे कहा लोगों को साथ में लेकर ही आप आगे बढ़ने का आपका जो इरादा है काफ़ी नेक इरादा है और उसमें आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे आप आए हमारे संविधान की पाठशाला में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ जय भी मुझे बहुत आभार है कि मैं खुबरागढ़ साहब और नेहा जी के साथ तारुफ कर पाया मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं चाहूंगा कि आगे भी आपके सारे शोज मुझे बुलाते रहे आप ये जो स्नेह है ये प्यार बरकरार रहे रखें और जय भीम थैंक यू वेरी मच जय भीम जय भारत नमो बुद्धा है ठीक है